太学了。小五，你怎么在这哭啊？是啊，你怎么变成这样了？我，我早晨醒来发现自己的衣服、鞋子都不见了，连我的兔耳朵也被偷走了。什么？这个小偷也太过分了！怎么连兔耳朵都偷啊？小五，你说的兔耳朵不会是我这个吧？啊，我的兔耳朵，小雪，你能把我的兔耳朵还给我吗？这个是比比东妈妈送给我的。天润雪，这一定是你妈妈比比东从小五那里偷的，你应该还给小五。咦，冰公主，你身上的衣服怎么是我的粉色？你不是喜欢穿蓝色衣服吗？说起来就生气。这个布娃娃好可爱，比比东，你为什么要抢我的布娃娃？我要告诉老师。什么是抢你的布娃娃？我是和你交换，这件衣服送给你，布娃娃归我了。比比东用这件衣服强行换走了我的布娃娃，原来这件衣服是你的，我这就还给你。谢谢你，冰公主，这个布娃娃是我最喜欢的玩具，送给你吧。哇，好可爱的布娃娃，我喜欢。小五，如果你给我一个布娃娃，我也把这个兔耳朵还给你。好啊，这个布娃娃送给你，很可爱。那给你兔耳朵，谢谢你，小雪。我也好想要玩具。对了，小五，这件裙子你要不要？如果你给我玩具，我就把它给你。这就是我的裙子啊，你从哪得到的？这件裙子就放在我家门口了，你要送我什么玩具啊？五六七，你喜欢奥特曼，这个奥特曼手办送给你吧。哇，太好了，我最喜欢奥特曼了。现在就差鞋子了，小强，你脚上怎么穿着女生的鞋呀、啊？这不会是我的鞋子吧？什么你的？这就是我的，我穿着大小正好，不信你看。哎呦，我的脚！小强，你的脚比我的脚大，穿我的鞋当然会不舒服。哼，我不要这个鞋了，这可是我从比比东那用一罐蜂蜜换的，这下亏了。小强，这个熊大造型的布娃娃送给你。哇，这个布娃娃我喜欢。这下我所有的衣服饰品都找到了，谢谢大家，我先走了。咦，你们在这干什么？我都等你们半天了。快把我放你们那个东西都还给我！妈妈，你是说小五的衣服吗？都被他用玩具和我们交换回去了。可恶，来晚了！咦，这些玩具也不错，能换不少钱。快把这些玩具都给我！比比东，这是我们的玩具，凭什么给你？哼，我也和你们交换。乖女儿，这个给你。妈妈，这是男生的衣服。没事，都一样。快把布娃娃给我。很好。这件裤子给冰公主，你你又要抢我的布娃娃，你太过分了！不想挨揍就快点给我。这双鞋就给五六七你吧。这双鞋很好，我穿大小正合适。这个奥特曼手办归你了。小强，这个锤子给你吧，正好你喜欢劈木头。这个锤子看着好眼熟啊，好像在哪看到过。快点把熊大布娃娃给我。好吧。不错，这么多玩具应该能卖不少钱。<笑>小雪，你手里的衣服是我的，能还给我吗？可以啊，我要这男生衣服也没用，不过我想吃零食。好，我用汉堡和你换。唐三，这个裤子是不是也是你的？是啊。那你可以用一杯奶茶和我交换。嗯，好吧，这杯奶茶给你。这双鞋我穿着很好看，如果你想要回去，就得给我一个汉堡和一杯奶茶。我最后的汉堡奶茶都归你。好了，我的衣服也穿好了，我要去上学了。平唐三，这个昊天锤你忘了吗？我也想吃汉堡和奶茶。对呀、啊，我怎么把昊天锤忘了？可是我没有汉堡奶茶了，要不我这还有一瓶可乐，给你吧。可乐。可乐很好喝，可是妈妈说喝可乐对身体不好。哎呀，好纠结啊！我到底要不要和唐三交换呢？我叫小五，你原来是一只猫啊！小猫小猫怎么叫？小猫小猫，喵喵喵！哎呦，小五怎么变成小猫了？我也要试试看看我是什么动物。我叫，原来比比都是一头小牛。小牛小牛怎么叫？小牛小牛，喽喽喽。
，真好玩，我也要变。先看看我是什么动物，我照。原来我是一只可爱的小狗，小狗小狗怎么叫？小狗小狗，汪汪汪！糟了，我们变不回去了。啊我的动物镜子怎么在这里？我要赶快把它拿回去，不然有人照镜子的话，就会变成小动物的。小花仙，不要走，快救救我们！嗯、呃，喵喵喵，哪里来的小猫啊？好可怜啊！妈妈真好，我变成了猫，妈妈也不嫌弃我。汪汪汪，汪汪汪，怎么又来了小牛和小狗？可是我已经有小猫了。比比东五六七，你不是回家了吗？我妈妈不认识我了，把我赶出来了。我一进门，我妈就把我踹出来了。她害怕小狗，怎么会这样啊？那你们先在我家吧。嫦娥阿姨会留下我们吗？简单，你卖萌就好了。我的妈妈可心软了。汪汪汪，汪汪汪！可怜的孩子们，快跟我回家吧。你怎么带了这么多动物回家？我看他们实在是太可怜了，就都带回来了。奇怪，我为什么总觉得这些动物很眼熟？爸爸要认出我了吗？好激动啊！算了，反正带回家了，以后就是小五的小伙伴了。说到小五，他现在还没有回家，是不是又和朋友们玩的忘了时间了？不管他，回来我一定好好说。爸爸妈妈，我就在家里呀、啊。不好了，我们家的孩子都不见了。嗯、呃，小五也没回来，难道他们都不见了吗？这不是之前在我家的小牛吗？怎么在这里？这个小狗还是我踹出门的，它怎么也在这里？糟了，这不会是孩子们吧？小五，是你吗？喵喵喵！难道那只小牛是比比东？喵喵喵！那小狗不就是五六七了？汪汪汪！他们不会真的是孩子们吧？可是他们怎么会变成动物了呢？我们还是去问问小花仙吧，她一定知道的。好，我们现在就去。传说史莱克小镇上有三个拥有不同颜色、不同超能力的魔法精灵：红色火焰魔法精灵，性格暴烈，最喜欢战斗，不管什么怪物，在火焰魔法精灵的手下都逃不掉；金色光明魔法精灵，可以点石成金，满足人们的愿望，他最讨厌暗黑的能量。粉色生命魔法精灵，它能帮助人们治疗各种疾病和伤势，经常在医院里帮助病人摆脱痛苦。可是有一天，一场可怕的瘟疫发生了，许多人都被传染了。生命魔法精灵为了救治生病的人类，耗尽了他所有的魔法能量，最终人类获救了，而他却被暗黑能量侵蚀，变成了一只丑陋的暗黑精灵。<笑>我能和你们一起玩吗？哼，你快走开！你这个怪物，看到你我就想消灭你。是啊，你现在是丑陋的暗黑精灵，你快回到你肮脏的下水道里，看到你我就恶心。<笑>大家快跑！暗黑精灵来了。毛毛虫，你能和我做朋友吗？你快离我远点！我以后可是美丽的蝴蝶，你不配做我的朋友。<笑>为什么我救了大家，可是却偏偏被大家厌恶？我要走了，要远远的离开这里，再也不回来了。伤心欲绝的魔法精灵飞过了森林，飞过了海洋，最终因体力不支晕倒在一个小岛上。咦，好可爱的魔法精灵，怎么晕倒在这儿？我带你回家吧。嗯，你醒了。你是谁？我怎么会在这？我叫唐三。是这个渔民，我看你晕倒在海边，就把你救回来了。我叫小五，跳舞的舞，非常感谢你。不过我得走了。小五，你身体太虚弱了，在我这好好休息吧，我照顾你。谢谢你，可是我是暗黑精灵，你不讨厌我吗？不会啊，你那么可爱，而且我听奶奶说过，暗黑精灵曾经都是最善良的精灵，他们只有为别人付出所有后，才会变成暗黑精灵吧？我相信你一定是最善良的，所以我愿意做你的朋友，照顾你。真的吗？你真的愿意做我的朋友，我太开心了。哇，小五，你看你变成粉色的了，更漂亮了。唐三哥哥和小伙伴们，谢谢你们，我又恢复魔法能力了，我会一直保护你们的。男生队要追上来了，咱们快换衣服，不能让他们认出来。小五，你穿我的衣服吧。好啊，这样男生一定以为我是冰公主呢。
，那我就穿上千仞雪的衣服，他们一定认不出来。男生对输定了。你们戴上面具和帽子，我都看不出你们是谁了。这周值日肯定是男生对了。朱竹清，你换上小五的衣服吧，我穿你的衣服。好啊，我倒要看看他们谁能认出我们来。我来了，女生队也太菜了。你没戴上面具，我就认不出他们了。难道他们不知道衣服是很明显的特征吗？等我把你们认出来，都去打扫卫生吧。冰公主最喜欢穿淡蓝色的衣服，第一个不就是冰公主吗？五六七，你猜错了，我是小五。什么？小五，你怎么不穿粉衣服了？这也太难了吧！五六七，再有一个男生猜错，你们就要打扫一个星期的卫生了。哼，我们男生队一定会赢的。女生队好狡猾，竟然把衣服都换了，我得好好观察一下。咦，四号虽然穿着小五的衣服，却有一条猫尾巴，只有竹青有猫尾巴。四号是朱竹青。哎呀，我忘把尾巴藏起来了。唐三，下次我绝对不会再让你猜出来了。我和冰公主可没有那么明显的特征，男生队一定看不出我们。我来了，我水王子可是叶罗丽最有名的大侦探，我一定能认出你们来。虽然面具挡住了脸，但是通过面具上的洞，我能看到你们的眼睛。二号的眼睛是蓝色的，这些女生里面只有冰公主的眼睛是蓝色的。所以二号是冰公主，这都能让你看出来。水王子，你的观察也太仔细了，眼睛也是破绽，还好不止我一个人是紫色的眼睛。到我了，只要我能猜出来，就是女生值日了。我得加油，不能丢了我蓝色妖姬的脸。啊、这个，这个是谁呀、啊？虽然他穿着朱竹清的衣服，但是他的眼睛却是紫色的，比比东仙仁学他们都是紫色的眼睛，这叫我怎么猜呀、啊？蓝色妖姬大笨蛋，我特意把妈妈的皇冠带出来，就想让她认为我是妈妈。为什么她就看不到皇冠呢？谁能提醒她注意皇冠啊？我可不想被她认出来去打扫卫生。叮叮叮，什么皇冠？咦，这不是比比东的皇冠吗？难道三号是比比东？不对不对，这么明显的特征，不会是故意露出来误导我的吧？我如果判断错了，男生可都要跟着我打扫卫生了。我再想想，再想想。到底是谁呢？